שלום. האם אחרי שרבינה ורבשי חתמו את התלמוד ופסקו את ההלכה, היו כאלה שחלקו עליהם? תשובה, לא. כך גזר ריבונו של עולם, שאמר לאדם הראשון, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. כל דור לפי אופיו, יש לו חכמים המתאימים לו. יהושע בן נון, הוא מתאים לכניסה לארץ, וכן הלאה. התנאים, המוראים, נביאים. והוא הראה לו סוף משנה רבי יהודה הנשיא. הוא סוף המשנה, אי אפשר להוסיף משניות, כלום. סוף הוראה. רב אשי ורבינה. מה זה הוראה? פסיקה הלכתית. בגמרא יש דעות שונות, לכאן ולכאן, דיונים, בירורים, עמוקים, ולא תמיד. מה זה לא תמיד? כמעט אף פעם אין הכרעה. כי זה לברר את הנושאים. סוף הוראה, הוראה זה פסיקה, כמו שאומרים מורה הוראה, רב אשי ורבינה. כלומר, כל עם ישראל קיבל על עצמו רב אשי ורבינה. איך קרה הנס הזה? <laughs> נס שכל עם ישראל מסכים על חכם אחד. אז שני חכמים, פשוט מאוד. זה כתוב במהריק. רב אשי ורבינה, הם היו תלמידי אביי ורבה. גם אביי ורבה, אנשים מופלאים, שחרשו את כל הגמרא. מראש עד סוף. לא היה נושא שרב אשי ורבינה לא דנו בו. חרשו והביאו את כל הדעות שבעולם. הכל. זה נקרא הוויות אביי ורבה. מה זה הוויות? התבוננויות. הווינן בה. התבוננו בזה. הם ניתחו והביאו כל הסברות שבעולם. ולכן כמעט כל דף יש הוויות הבאות. בסכת סוכה כו רבן יוחנן בזכאי הוא היה שקדן בתורה שאי אפשר לתאר לא מצאו אותו נח אלא עוסק בתורה במשנה בגמרא רשימה ארוכה דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות אביי ורב. זאת אומרת, הניתוחים הדקים של אביי ורב. קושייה, אביי ורב, זה אחרי רבי יוחנן בן זכאי. בגמרא יש למטה רב ניסים גאון, ואתם חושבים שכל הניתוחים האלה 
המציאו אותם אביי ורבא? זה שרבי יוחנן בזכאי לא ידע אותם? אבל הוא לא אמר אותם. הוא לא כתב אותם. כי לא הגיע הזמן. בוודאי הוא ידע. כל הניתוחים, כל הקושות, כל התירוצים. ואביי ורבא שמו את זה בכתב. ואז יכלו לבוא, ואף חכם לא יכול לטעון. דעתי לא מיוצגת. מסכימים איתה או לא מסכימים איתה, אבל היא נמצאת. ואחר כך באנו, באו רב אשי ורב הינה, תלמידי אביי ורבה, שהביאו את הכל, הביאו את כל הסברות וכל הכיוונים. כל הקושיות וכל התירוצים, והכריעו. כן, לא, כן, לא. כדי להכריע, צריך לדעת את כל הדעות. כל הקושיות וכל התירוצים. מה זה אפשר להכריע? הרי בעיה להכריע זה לא רק בעיה של אותו הדור. בכל דור ודור יש שאלות הלכתיות חדשות. יש חשמל, ויש עט, ויש רשם קול, יש כל מיני סוגיות, בכל דור ודור. ואז, ויש מחלוקות. איך מכריעים במחלוקות? יש כללי הכרעה. ספק מן התורה מדורי להכביר, ספק ברבנן להקל, יש הרבה שיטות איך להכריע. רב אשי ורב הינה, לא כל דבר הם כתבו. הלכה ככה, הלכה ככה, הלכה ככה, הלכה ככה. זה הם השאירו לנו. כי זה לא קשה. <laughs> זה נדיר שכתבו בגמרא, הלכה. ואם כתוב, זה לא האמוראים כתבו. זה רבנן סבוראי, שהם היו בין האמוראים לגאונים. אבל רב אשי ורב הינה רשמו לנו כל הנתונים שעל פיהם אפשר להכריע. על פי כללי ההכרעה שקיבלנו, שקיבלו, קיבלנו מהראשונים הראשונים, גאונים, ברוך זה, ברוך זה, למשה מסיני. אז זה לא שרב אשי ורב הינה אה, פסקו, הלכה ככה, הלכה ככה. אבל הם רשמו שלא נהיה עניים, כל הנתונים שאנו זקוקים כדי להכריע. ובגמרא יש מזון רוחני כדי להכריע את כל השאלות ההלכתיות שתתעוררנה עד סוף כל הדורות. כלומר, לא יכולה להיות שאלה הלכתית חדשה, איזה חשמל בשבת, שאתה לא יכול להכריע אותו מתוך הגמרא. כי רב, כי רב אביי ורבא חרשו את הכל על פי סדר הנהגה האלוקית, ורב אשי ורב הינה רשמו את כל מה שנצרך. ודאי הם לא רשמו כל מה שאמרו כל החכמים. אם היה צריך לרשום כל מה שאמרו כל החכמים, היה צריך חצי מיליון כרכים. אלא הם בחרו, זה כן, זה לא, זה עיקרי, זה, זה, זה. וכל החכמים קיבלו. יש דבר שנקרא, שמקבלים. ביישוב הזה יש שמונה רבנים, וכולם רחמים, כולם צדיקים, כולם, 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 אבל הציבור קיבל על עצמו את הרב הזה. לפעמים יכול להיות שעושים בחירות, מקבלים, אבל זה לא חייב להיות בחירות, זה באופן טבעי. באופן טבעי, כל החכמים קיבלו רב אשי ורב הינה. וכל החכמים של כל הדורות. ולכן אי אפשר לחלוק עליהם. יש מקרים יוצאי דופן, אומרים התוספות. שבמקום לקרוא את ההפטרה הזאת, קוראים את ההפטרה הזאת. 
זה דברים משניים, לא כל כך מכריעים. עובדה שגם בין אשכנזים וספרדים, הפטרה זו, הפטרה זו, תימנים, הפטרה זו, וכו' לא מתחיל מפה, נגמר מפה. זה לא... העיקר שקוראים הפטרה, נקודה. אז זה דברים יוצאי דופן, מהירים, זה אחד מיני אלף, אבל זה לא דברים עקרוניים. לכן זה דבר גדול. אחרי קום המדינה, אמר פרופסור אחד, פרופסור ליבוביץ', יש לנו מדינה, אי אפשר לדעת איך להנהיג את המדינה על פי התורה. כי בזמן הגמרא לא הייתה לנו מדינה. המלכים ודאי ידעו להנהיג מדינה, אבל הם לא השאירו לנו כתבים. אמר הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, לא נכון. יש בגמרא, כן הייתה מדינה, לא הייתה מדינה, כל מה שאתה צריך. כי הרי האמוראים הם תלמידי התנאים. <laughs> ובזמן התנאים הייתה מדינה, והתנאים הם תלמידי הנביאים. והנביאים הם תלמידי אה, הזקנים, תלמידי יהושע, תלמידי משה רבנו. הם רשמו בגמרא לא רק מה שצריך עכשיו. מה, לא שמת לב שיש סדר קודשים ולא היו קורבנות? אבל רשמו. כשנצטרך. <coughs> רשמו פתרונות לכל השאלות החדשות שיכולות להיות. מה דין מגדל הפורח באוויר, נגיד מעל בית קברות? אבל אין דבר כזה. אז לא היה דבר כזה. עכשיו יש דבר כזה, מטוס. <laughs> מה הדין אה, אישה שעיברה באמבטי? איש היה באמבטיה, נפל ממנו אי טיפת זרע, אישה הלכה לאותו בית המרחץ, נכנסה להיריון. מי האבא, מי מאמו, אבל זה לא מציאותי. להיות. אבל הזרעה המלאכותית זה כן מציאותי. ויש פרה, יש לו שתי פרות. הצמיד שתי הפרות רחם לרחם, אחת ילדה נכנס לפרה השנייה, יצאה מהפרה השנייה, חזרה לראשונה, ואז הראשונה ילדה. האם יש לו דין בכור? הוא לא הראשון. הוא השני. לא, אבל הראשון. מוזר. זה לא מציאותי. ופונדקאית זה לא מציאותי? אתה רואה? אתה רואה סוגיות בגמרא. אתה לא יודע בשביל מה זה, בשביל מה זה. חכה, חכה, חכה. יבוא יום, ואתה תראה. מי שרוצה לכתוב ספר, יכתוב. סוגיות מוזרות בגמרא, שאז לא היה מציאותי, אבל למדו במסירות נפש, ופתאום היום פותרים על ידי זה בעיות. אז יש בגמרא כל מה שצריך, עד סוף כל הדורות, לפתור כל הבעיות, ועם ישראל קיבל. וזהו. שאלה הבאה, האם היה שלב כלשהו שהייתה הלכ, הלכה אחידה בעם ישראל לאחר חורבן הבית? הלכה אחידה היה שלב שהייתה הלכה אחידה 
משה רבין. אחר כך כבר היו מחלוקות. מעט מאוד, אבל היו. אבל הכריעו בסנהדרין. טק, 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 טק. מי שנתרבו, תלמידי בית הלל ובית שמאי, היו הרבה מחלוקות. יש שהכריעו, יש שלא הכריעו, כל הזמן היו מחלוקות. וגם היום, מלא מחלוקות. אבל עדה, כל המחלוקות שיש לנו היום, שוב, זה לא לגבי דברים עקרוניים. מחלוקת קידוש לבנה אצל לך כל שלושה ימים או שבע ימים. ואם יש עננים, ואי אפשר לא שלושה ולא שבעה ולא חמש עשרה, כמו בארצות, אז אין קידוש לבנה. עצוב מאוד מאוד, אבל זה לא סוף העולם. אבל דברים חמורים, מותר להתחתן, אסור להתחתן, ככה מתגיירים, ככה לא מתגיירים, זה מותר בשבת, זה אסור בשבת, ודברים חמורים. אין מחלוקות, לא להילחץ. כי נראה שיש טונות טונות של מחלוקות. אין טונות. יש פי אלף לא מחלוקות. וגם במחלוקות, זה לא הרבה דברים כל כך חמורים. אומרים בקריאת שמע, ברכות אהבה רבה או אהבת עולם. האם השם אוהב אותנו אהבה רבה, או השם אוהב אותנו אהבת עולם? גם וגם ולא וזה לא וכן הלאה. זה לא דברים חמורים. אבל ודאי. שלא הייתה הלכה אחידה, כי היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים. כשהיה סנהדרין, יפשבו בסנהדרין, יכריעו, 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 יכריעו. מותר היה לחשוב לא כמו הסנהדרין, ברור, אבל אי אפשר היה לפסוק לא כמו הסנהדרין. אגב, אתם יודעים עד מתי היה סנהדרין? אביי ורבה. כמובן, היה בבבל. הוא גלה לבבל. מה אפשר לעשות? תפוזים של תבל. איפה התפוזים? אי אפשר לענות באוויר בלי... ונסחטו למיץ. האם אפשר לשתות את המיץ? ואם לא, מה יעשה? תבל זה תבואה שלא יפרישו תרומות ומעשרות. צריך להפריש תרומות ומעשרות. לא יפרישו, עשו מיץ. תפריש מן המיץ. אפשר להפריש תרומות ומעשרות גם אם מנוזל, מיין, משמן, אפשר. לוקחים קצת. שמים בצד ואומרים, הקצת יותר מאחד ממאה שיש בכוס הזה יהיה, הקצת יותר מאחד ממאה הוא יהיה תרומת מעשר, ואחד ממאה יהיה תרומה גדולה, והעשר, והאחד ממאה ועוד תשע חלקים שכמותו יהיה מעשר לוי, והאחד יהיה תרומת מעשר, ועוד עשרה חלקים מצד דרומו, מצד צפונו, ואין בעיה. כמובן לא, 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 לשקשק את הבקבוק באותו זמן. אין בעיה. אפשר גם אז. אדרבה, יין צריך להפריש כשהוא יין. גמר מלאכה. לכן אפשר להפריע גם אחר כך. יותר מזה. בישל. אפשר גם להפריש. ומה עם הבלוע בכלי? האחד ממאה 
ממה שיש פה בסיר, פלוס הבלוע בכלי, יהיה כך וכך. גם הבלוע. אפשר גם אחרי שהתבשל, אחרי שנאפה, יש אנשים, מצות, לא הפרישו תרומות ומסחות, כתוב. למה? מה, עצלנים? לא. לתת ליהודי, הוא רוצה מצווה להפריש תרומות ומעשרות, הנה כך. תמיד אפשר, לא אבוד, אבוד, זה אם מכרתי תפוזים, והוא הלך, <coughs> לא הפרשתי. אבל יש לי תפוזים בבית, אני אפריש מהתפוזים האלה לתפוזים האלה, בעיה. צריך להפריש מן המוקף. כלומר, מה שאתה מפריש, וממה שאתה מפריש, צריך שיהיה יחד. אסור להפריש שלא מן המוקף. פה יוצא כלל, יוצא דופן. אם אני מפריש שלא מן המוקף, אני עובר על איסור, דרבנן. אני לא מפריש, הוא עובר על איסור תורה. ובאשמתי, טוב, אפריש שלא מן המוקף. זו הבעיה היחידה. כאשר קורא קרי בלילה, כיצד להתייחס לזה מבחינה רוחנית ומבחינה מעשית, הדבר יושב לי במחשבה כמה ימים שזה קורה. כשזה קורה, כנראה. אם זה קורה, אדם הוא לא אשם, הוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? יש שהם מחמירים לטבול במקווה. לא חייבים, מספיק לנקות. יש עוס מחמירים פחות. תשעה קבין. שלוש עשרה וחצי ליטר. זה דלי. לוקח דלי, פלאץ'. תשעה קבין. <laughs> אז היה להם דלי אוטומטי, מבינים? דלי קשור עם ו' תפוס עם חבל, עומד תחת, יופ, שליפ, נופל הראש. אוטומטי, לא צריך להרים. מקלחת, חזקה, לא מקלחת שכל החורים סתומים. זה תשעה קבין. אפשר גם להוריד את ה... לא יודע איך זה נקרא, עם החורים, ואז פלאץ'. זמן של שלוש עשרה וחצי ליטר. זה לא הרבה זמן. יום אחד עושה ניסוי עם דלי, שעון, עכשיו הוא יודע כמה זמן. תלוי בלחץ המים, תלוי בגודל החור, אבל גם זה חומרה, מספיק לנקות. הוא לא אשם, זה אונס. אה, מה הבעיה? לא יערער אדם ביום ויבוא לידי קרי בלילה. <laughs> ביום הוא יערער דברים אסורים. ובגלל זה יש לו חלומות כאלה, ובגלל זה הוא רואה קרי. אז הוא אשם, לא בחלומות, לא בקרי. הוא אשם בזה שביום הוא יערער הרהורים אסורים. מובא במסילת ישרים. בפרק שכחתי בהתחלה. אז מה אני אעשה אם באים לי הרהורים אסורים? באים לי הרהורים אסורים. אומרים לו, הרהור נחמד, אתה מוכן לעוף מפה? אדם הוא לא אשם שקופצים לו הרהורים. הוא לא אשם. הוא לא הזמין אותם, הם באים בלי לדפוק בדלת. בלי לדפוק בדלת, יכול להיות. אתה תזרוק אותם על המקום. ואדרבה, באים לאדם ירורים, הוא זורק אותם על המקום, יש לו שכר שהוא דחה את הירור. אדם יש לו בחירה חופשית, מה שהוא רוצה הוא חושב, מה שהוא לא רוצה הוא לא חושב. על המקום. היו גדולי ישראל, היו באים להם ירורים, היו עושים ככה למצח. כאילו זורקים אותם. היו אחרים, כשהיו באים עם אירועים, היו צועקים, צא מפה! 
אל תתחילו לצעוק, צא מפה מול אנשים, יחשבו שאתם משוגעים. רבי משה קורדוברו היה כותב כל הלילה פירוש על ספר הזוהר. היו באים עליו ערעורים, היה שורף אותם בשם המפורש. טוב, זה לא אנחנו. ערעורי עבירה, אומרים חז"ל, מסר בבא קמא כ"ו, אין אדם ניצל מהם בכל יום. כל היום באים ערעורי עבירה. אלא כשבא ערעור עבירה, דופק בדלת, אל תפתח. אתה רואה בעינית ערעור עבירה? תראה בו, תרוקן כל המחסנית דרך הדלת. ואם אין לך עינית, תשים את השרשרת, תמחץ לו את הפנים. איך אמרו בישיבות, ברוסיה ובפולין, אם היצר הורס, אין נויסה ונויסן, אין משא ומתן. יורים על המקום, על היצר. אז אדם שבאים לו ירורים, הוא יורה על הירורים. ואז, בעזרת השם, אין לו חלומות. נבזים, והוא לא רואה זרע לבטלה. לא בהכרח הוא זוכר את החלום. אדם חולם כל לילה עשר חלומות, עשרים חלומות. הוא רק זוכר חלום שהוא התעורר מתוכו. אחרים פועלים, פעולתם, איזה... בלי שהוא יודע. וגם זה כשהוא התעורר מתוכו, אחרי קצת זמן, גם מתערפל. לכן, אם הוא רואה קרי בלילה, יכול להיות שזה בגלל שהוא ערער ביום. אז צריך לעשות שוב, אז ערער ביום. יכול להיות שזה בגלל סיבה שאנחנו לא יודעים. בסדר. יטבול, או תשעה קבין, או יתרחץ. חושבים כל אחד יש לו תשעה קבין מים? היו יהודים עניים. היה להם תשעה קווים מים לבישול לכל השבוע. לא היו מים. יש עדיין מקומות בעולם שאין מים. אה, לא, הרבה. רק מיליארד אנשים בערך אין להם מים. מיליארד. הולכים שעה לנהר, עם לי, הולכים, <laughs> הולכות לנהר, עם לי, ממלאים על הראש, חוזרים, מים רקובים בנהר. מרתיחים ומבשלים עם זה. ויש אנשים פה, גומר כל שירי הפלמ"ח תחת המקלח. זה לא... אין צדק בעולם, אם שמתם לב. זה לא מפריע לי שיש עשירים, זה מפריע לי שיש עניים. עניים יהודים, עניים גויים. אם כן... זה לא צריך להפריע לו. אם הוא ערער אירועים רעים, טמאים, יקבל עצמו לא לעשות יותר. ואם לא, אז זה לא, זה קרה. הרבה דברים קורים. מה שעשו, זה הוצאת זרע לבטלה בכוונה, שהרבה נכשלים בזה. זה כבר עבירה חמורה. שצריך להילחם נגד זה בכל תוקף. איך נלחמים? אמרתי. באים ערעורים, יורים. לא נותנים לערעורים שנייה אחת להגיע. זה בסוגיה של יצר הרע. סוף מסכת סוכה. היצר הרע דומה להלך, דומה לאורח. דומה לאיש. זה לקוח ממשל כבשת הרש, שבהתחלה לא נקרא הלך, אחר כך נקרא אה, 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 אורח, איש. המהר"ל מסביר בספר נתיבות עולם, ספר מומלץ מאוד, נתיב כוח היצר, אתה פוגש איזה יצר רע, הלך? נו, ל- ל- למה לדחות על הסף? למה לא לס... לדבר איתו? צריך לדבר. איך קוראים לזה עכשיו? צריך להתמודד. 
צריך להחליף דעות, צריך לעשות פאנל, צריך לעשות סימפוזיון. זאת אומרת, הוא יודע לשמוע, הוא נראה, יש לו מה לומר, מה הבעיה לדבר איתו? שלב ב', דיברתי איתו, והוא נחמד, מזמין אותו הביתה. מה הבעיה? הוא אורח, אני בא לבית. ואחר כך הוא איש. הוא כבר משתלט על הבית, הוא מנהל כל העניינים. לכן היצר הרע, כולל היצר הרע הזה, שהוא יצר הרע חזק, צריך, כשבאים עם הרהורים, כי זה מתחיל תמיד בהרהורים, לשרוף אותם על המקום. ואם אדם נכשל, לא לומר נכשלתי. אני לא, אני, אני ממילא נכשלתי, אני אמשיך. לא! כל עבירה. נכשלת? קום! ותמשיך להילחם. אין אדם צדיק בארץ שיעשה אותו לחיטה. אבל... השאלה אחרי שהוא חטא, אם הוא קם. שבע ייפול צדיק, וקם. הוא מעשה. בהורים שבאו אל החכם, אמרו לבן שלנו, בן שמונה עשרה, בחור חמד אבל, אין לו כוח להילחם, הוא נכנע. אמר, תשאיר אותו פה, אני אטפל. שלושה חודשים. מה תעשה? אמר החכם, חכם סיני, קרב מגע. מה זה קשור? זה קשור. אחרי שלושה חודשים חוזרים, האבא, אמא, גם הזמינו סבא, סבתא, דודים, דודות. עומד החכם הסיני עם חליפה לבנה של קרב מגע, חגורה שחורה. מולו הבחור, גם חליפה, חגורה לבנה. מתקרבים, מתקרבים, פלאץ'! מפיל אותו על הרצפה, החכם הסיני. מנסה לקום, פלח, בועט לו בבטן. מנסה לקום, מעקם לו את היד, מושך לו את השיער, הוא מעקם לו את האוזן. חמישים פעם הוא מנסה לקום והוא מחסל אותו. בסוף האימא אומרת, די, די. צר בעלי חיים, די. טוב, די. אומרת האימא, אתה אמרת שתעשה ממנו גיבור. חלש כזה, חמישים פעם הפלת אותו. אמר. פספסתם את העיקר. מה חשבתם? שאני שעוסק בזה שלושים שנה, הוא ינצח אותי אחרי שלושה חודשים? נפלתם מן הירח? עכשיו זה נכון שהוא נפל חמישים פעם, אבל הוא ניסה לקום חמישים ואחת פעם. הוא גיבור. וסיפור שני, יאנוש קורצ'אק מספר את זה. זה מחנך מפורסם שהתלווה מרצונו לתלמידים שלו למחנה השמנה. מעשה בבחור. זה גמר סמינר למורים. בחור רזה, חיוור, חנון כזה, בלי אופי. אתה מקבל משרד החינוך כיתה י"ב, בית ספר לעבריינים. מה? אני לא בנוי בשביל זה. לא בנוי, שב בבית, זה מה שנשאר. מה נעשה? יושב ביום הראשון בחדר המורים, הלב שלו פק, 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 כמעט פורץ מחוץ לריאות. פתאום הפעמון מצלצל. הוא קם. הולך בפרוזדור, סהרורי, זה הכרה, ניגרת לו על המשקפיים, פותח את הדלת, נתקל במפתן הדלת, משתטח על הרצפה, וכל הציוד שלו מתפזר, וכל הכיתה פורצת בצחוק. הוא עשה את הטעות שאסור היה לו לעשות. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, על הרצפה. והם זורקים עליו גירים, וזורקים עליו, סיפור אמיתי, מטוסי נייר, ומילים גסות. 
טוב, בסוף נגמרו להם הגירים, גם המטוסים מנייר, וגם לקסיקון הבא, המילים הגסות תם ונשלם, אז הם משלבים ידיים, ומסתכלים עליו, וחיוך לעגני, לראות מה הוא יעשה עכשיו. אוסף את הציוד, קם לאט, ואומר, חבר'ה, זה קורה שנופלים. השאלה אם יודעים לקום, זה היה שיעורנו הראשון. הבינו, מחאו לו כפיים. אז זה קורה שנופלים. מחט הזה, הוצאה זרה לבטלה, מחטאים אחרים. אסור ליפול. אבל מי שנופל, לא להתייאש. לקום, להמשיך להילחם. ובסוף, הוא מנצח. זאת הבעיה. מי שרק יריב הלילה, אין בזה עוון. אונס. יש סיבות ביולוגיות, סיבות לא יודע, כל מיני מבין במדע. זה לא עבירה. הרהורים ביום זה עבירה. הוצאה זרע לבטלה בכוונה זה עבירה. צריך להילחם. אפשר להוסיף כוח. הגאון מווילנה אמר, תלמד תורה, זה נותן לך כוח, נותן לך כוח להילחם נגד זה. נכון. רבי נוער רב ציוד אמר, אהבת הבריות, זה ייתן לך כוח. נכון. אפשר גם ללמוד תורה, גם אהבת הבריות. גמרתי את הניירות שלכם. יש שאלות בלי ניירות? כן. על המה? על הרכבים האוטונומיים. אה, רכב אוטונומי, כן. יש לו יכולת בחירה כזה, מוסר כזה, של הדבר הזה, אמרת שצריך להעדיף את ה... שדיברנו על המסילת רכבת. כאילו אם יש מישהו אחד על המסילה של הרכבת, נמצא בכל מקרה לדרוס אותו, אז אסור לעשות את הרכבת, כאילו אם יש חמישה אנשים על המסילה, ואם הרכבת אמורה לנסוע על כולם, כאילו אסור להעדיף את הרכבת למסילה כדי שהיא קצת תדרוס רק אחד, כאילו. הבנת מה שהוא אמר? אני לא, גם לא הבנתי, אבל ניחשתי. נו, מה השאלה? מה השאלה? יש סיפור הזה עם דוד, עם הבנים של שאול, שבאו ליבונים ואמרו כאילו, שהם עושים כאילו את זה, ואז טוב, זה לא נראה טוב, אז סיפרו את הסדר הבנים של שאול, והם עשו אותם להורג, כאילו, ואז כאן נשמע כמו הסיפור הזה, ואז פה עשה חוץ. אתה שואל למה דוד מסר לגבעונים אנשים חפים מפשע כדי להציל את עם ישראל? זה השאלה. זה משהו אחר. זה הוראת שעה של מלך. מלך, מותר לו להחליט, לא פסיקה לדורות, אלא באופן חד פעמי, שמישהו ייהרג. אם לא, אי אפשר ללכת לצבא. צבא זה מסוכן. עלו להם להרג. חייל, עמודום, עמודך. קדימה צד, רוץ לאש. הוא יכול. למה אני ולא הוא? גם אתה. כולכם. זה נקרא הוראת שעה. וזה היה חיוני מאוד, שלא יגידו היהודים מתעללים בגבעונים, מצפצפים. לא. הנה עונש. כמובן, העונש הוא היה על שאול ולא עליהם. וגם העונש על שאול לא היה צריך להיות כזה. הכל הכל ידוע. זה נקרא הוראת שעה. אה, בא אחד, איש בשורה, לדוד, אמר, אה, שאול נפל על חרבו, הרגתי אותו. אתה נגעת במשיח השם, להרוג אותו. איפה עדים, איפה התראה, איפה סנהדרין, איפה? הוראת שעה. אתה במשטרה? <laughs> יש מאפיונר. לך תתפוס אותו. פוגש אותו, 
ברידות, מרוקן מחסנית, ונגמר הנושא. ברור שהוא מאפיונר. איך קראו לו? אל קפונה. לא הצליחו אף פעם לתפוס אותו. בסוף תפסו אותו על עבירת מס. אבל ברור שהוא רוצח גדול. הוראת שעה. פוגש אותו, יורה. הוראת שעה, מלך, סנהדרין, נביא. אליהו הנביא, קורבנות, הר הכרמל, אה, צר בירושלים. הוראת שעה. יעל, אשת חבר הקני, סיסרה, משכה אותו, אה, נרדם, אה. הוראת שעה. אה, היא לא מלך? היא לא סנהדרין? היא לא נביא. היא הייתה שופטת הרבה שנים. יעל. אז היא ידעה. למדה דברים. אחר כך הסתייך, בפעם השנייה. למדה מיעל. זה נקרא הוראת שעה. זה יוצא דופן. תשובת הרשב"א בקטלוניה, דרום ספרד, יש פה מאפיונרים. אומר הרשב"א להרוג אותם. אבל אין היום דיני נפשות להרוג אותם. מאיזה דין? הוראת שעה. הוראת שעה זה בית הדין הגדול. אני בית הדין הגדול של האזור. להרוג אותם. לא לעשות חשבונות. אומץ. כולם יודעים שהם מאפיונרים, רוצחים, יודעים. אבל אתה לא יכול לתפוס אותם בבית משפט. כי הם מחוקנים מאוד מאוד. יורים. אל תתחילו עכשיו לראות על ימין ועל שמאל הוראת שעה. זה הרשב"א, הוא כמו בית הדין הגדול. כן. עוד פעם? מי? מי? לא, הם היו חמודים מאוד. אמרתי, והקצין שולח לקרב. הם גם חמודים מאוד. הם לא מאפיונרים. אבל חייבים. אז גם פה, הוראת שעה, היה לו חשבון כזה. זה כתוב בגמרא, במפרשים. רש"י, לא יודע, שם בגמרא. מצודות. זה לא אני ממציא. כל מה שאני אומר, אני לא ממציא כלום. כשאני ממציא, אני אומר, אני המצאתי. קורה לי פעם בחודש. אז למה אני לא אומר מקורות? אני לא, לא צריך להכביד על אנשים. זה לא אני ממציא. לפעמים אני אומר, כתוב, אמר רע, כתוב פה, אבל... גם כשאני לא אומר, זה לא אני ממציא. כשאני אגמור לדעת כל מה שכבר אמרו, אתחיל להמציא. כלומר, לעולם הבא, לא יודע. כן, מה השעה? יש עוד זמן. כן. אומרים שישראל היא מעל המזל. האם זה לכלל או גם לפרטים עצמם? גם לכלל, גם לפרטים. מעל המזל, הכוונה, בחירה חופשית. גם לפרט יש פרה חופשית. ודאי. על זה הכל עומד. אדם, ודאי שיש כל מיני השפעות. השפעות ביולוגיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, ועוד הרבה מילים עם לוגיות. זה השפעות. אבל מה שהוא רוצה, הוא עושה. הוא משוחרר, וגם עם ישראל. עם אחר כבר היה נמחק מזמן. מה זה היה נמחק מזמן? נמחקו. אימפריות נמחקו. איפה מצרים? הלך. בבל? 
הלך, פרס, מדי, פ... הלך, יוון, הלך, רומא, הלך, ספרד, הלך, טורקיה, הלך, רוסיה, הולך, ארצות הברית, ילך. ואנחנו פה. לא רק שאנחנו פה, אנחנו אותם היהודים, לומדים באותם הספרים, לומדים בתנ״ך הזה שלמדו בו ה... התנאים. חבר'ה, אתם לא יכולים פעם לי קצת uh, להתחדש? לא, לא. זה טוב, זה טוב. אותה גמרא, רב אשי ורב אשי ורב אינה. אותם הציציות. מה, אתם לא יכולים אופנה? לא, זה אותם הכיפה. אנחנו מעל האילוצים ההיסטוריים השונים. וגם כל אדם מישראל. אצל הגויים זה הרבה יותר מורכב, הדבר הזה. מזל, אין הכוונה, יש לי מזל, אין לי מזל, זרקתי איזה מטבע ויצא לי פעמיים ולא שלוש, לא, לא, לא על זה מדובר. מזל הכוונה מכלול ההשפעות שבעולם. אנחנו לא מכחישים שיש. לא מכחישים שהחינוך שלך משפיע עליך. והסביבה והכול. אבל אתה בן חורין. בחירה חופשית, מעל הכל. כן. אם זה סגולות שבגמרא, אמת. בין שאנחנו מבינים מה שאנחנו לא מבינים. אם זה סגולות של רבותינו הראשונים, זה פחות תקיף, אבל הם יודעים מה שהם אומרים. אבל אם זה סגולות שממציאים היום, כל יום ממציאים, לא יודע מי מאיפה מגרילים כל הדברים האלה. זה נקרא דרכי האמורי, כלומר אמונות תפלות. מלא אמונות תפלות, לא יודע מה כל יום. בכותל שמים סרט אדום. אבל זה כבר כתוב אצל התנאים שזה דרכי האמורי. כלומר, זה שטויות. וכבר ממשיכים על זה אלפיים שנה. וכבר אז אמרו, זה בתוספתא, שזה שטויות. ואם אתה עושה שטויות שהגויים עושים, אתה עובר על חוקות הגויים. אם אתה עושה שטויות שהיהודים עושים, אתה עובר על שטויות. אבל אם זה גויים עושים, אתה עובר על מלא מלא אמונה. כתבתי ספר, נר בישון לילה. כל הספר על אמונות תפלות. חצי ספר אמונות תפלות בשם התורה, חצי ספר אמונות תפלות בשם המדע. ואל תדאגו, היה לי חומר הרבה יותר, אבל זה היה כריכה רכה. אם יש יותר מדי דפים, זה מתפזר. בואו לא מצאו סגולה <laughs> לדבר הזה. וגם צריך לדעת עוד משהו. זה נכון שבגמרא יש סגולות, אבל מעשה בביתו של רבי עקיבא, שהייתה אמורה למות ביום שהיא תתחתן. התלבטות קשה. להתחתן כן או לא? להתחתן. ולא מת. הלכה לישון. היה לה סיכה כזאת להחזיק את הכיסוי הראש. דחפה בחור בקיר, משכה בבוקר, נחש. זאת אומרת, הנחש היה שם. ובדיוק הוא מת, אמר רבי עקיבא. תספרי לי מה עשית אתמול. אתמול, בסעודה, ניצב אני בפתח, ואף אחד לא שם לב. 
לקחתי את המנה שלי, הבאתי לו. ביתי, עשית מצווה גדולה, מצוות צדקה. וצדקה תציל ממוות. ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חגיגה, אורחים עוגות, צובעים את הכלה, לא יודע, אף פעם לא ראיתי, אסור ממני להסתכל על הכלה. התקפות הידיים. מה? שמים פה, כן. אה, רק פה. רק פה. מה, זה לא... מה הבעיה? זה לא עולה כסף. וזה. אבל לא לחשוב שיש לזה ערך. נחמד. אם דרך אגב, זה לא בדק הימורי? זה מסיבה משפחתית עם צביעת כפות ידיים. אני יודע מה. כולם עושים. כולם. הרבה עושים. אבל אם אתה לא עושה... לא עברת איסור. וזה לא מה שיקלקל את הנישואים שלך. שלא מרחת פה בקו. יש חתן תחת החופה, הוא דורך על הרגל של הכלה. זה סגולה. שהיא תהיה ממושמעת לו. איזה שטויות. <laughs> איזה שטויות. מה נעשה? יש טיפשים. כשהגעתי לגור בבית אל, בא אליי זוג. כן, מה הבעיה? אין לנו ילדים. אז מה אתם שואלים אותי? צריך לשאול רופא. שאלנו. אז מה הוא אמר? האישה בסדר גמור, הבעיה, הבחינו אצל האיש. אז מה הם אמרו? תיקח תרופה הזאת, תוך חודש זה מסתדר. ולקחת? לא. למה? הלכתי אצל מקובל אלוקי, ותמורת תשלום הוא נתן לי מים קדושים. ושתיתי את המים קדושים. ו... כלום. תגיד, מתי היית אצלו עם המים הקדושים? לפני עשר שנים. תגיד, אתה מטורף לגמרי? מטורף לגמרי? מחר אתה הולך לבית חולים. חוזר מבית החולים. נו, הם אמרו, מאוחר מדי. אבוד. האישה בוכה, רוצה ילדים, התגרשו. התרתנה עם מישהו אחר, ויש לה הרבה ילדים, כמו בסיפורים. זה מטורפים! מטורפים. שלשום, היום, איזה יום זה? יום שלישי. יום שלישי. לא, אבל זה יום שלישי. יום ראשון. כן, יום שלישי עבר בזמן. דרינג, כן. אני במשבר נורא, כן. ויש בחורה, כן. יצאתי שנה, כן. והיא הודיעה לי, היא לא רוצה, כן. מתי לפני חודשיים, כן. ומאז קשה לי. נו, ודאי קשה לך. אם לא קשה לך, אין לך לב. הלכת, תהיה לבבות, כן. נתנו לי כל מיני, כן. וזה לא עזר כלום. רק כשהייתי צריך לשלם הרבה כסף, כן. ונכנסתי לחובות. אמר לו, טוב, 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 עזוב, עזוב, עזוב. על פי רוב לוקח ארבעה חודשים עד שנרגעים. אבל אולי אפשר לתקן, למה היא לא רוצה? כי רבנו כל הזמן. אם רבתם כל הזמן, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. כי אם הייתם רבים כל הזמן אחרי החתונה, זה היה נורא. אבל רבתם כל הזמן, זה, ואתם הזה, זה טוב. תודה רבה, הצלת אותי. סיפורים כן אני יכול לספר לכם. מהבוקר דרך. דרינג, כן. החברה אמרה לי, בוא לרב הזה לקבל ברכה. מי לא רוצה לקבל ברכה? באתי אל הרב, חדר המתנה, אמרה הרבנית, 600 שקל. מה? מה פירוש מה? מה? ברכה זה לא שווה 600 שקל. אבל אין לי הרבה כסף, ויש לי אולי 200 שקל. את מזלזלת בברכה! טוב, טוב, שילמה 600 שקל. נכנסה אל הרב, הרב רואה אותה, הוא עושה... מה? כמעט מתעלף. מה? אני לא יכול לומר, אני לא יכול לומר, אני לא יכול, תחזירי עוד שבוע. נכנסה ללחץ אטום. אחרי שבוע הבא, הוא אומר לה, את תמותי מסרטן, תוך זמן קצר. כמעט התעלפה. מה אני יכול לעשות? אנחנו מוכנים לעשות לך תיקון, זה יעלה לך 400 שקל לחודש במשך עשר שנים. כלומר, 50 אלף שקל. 
ואם ככה, את מתחתנת השנה. זה לא כדאי. 50 אלף שקל, לא, לא סרטן, ולהתחתן השנה. ואיפה אני אקח? תביאי צ'קים, אין לי, הביאה צ'קים, חתמה, חתמה על חוזה, שיהיה זה וזה. מטלפנת, יצאתי משם, יש לי הרגשה שזה בלוף. זה לא הרגשה, זה בלוף. תבטלי את כל הצ'קים מיד. ביטלה כל הצ'קים. אבל נדרתי, התחייבתי, שום דבר, זה לא חל, זה רמייה. אבל ריחמתי עליה. תבואו אלינו לישיבה, נעשה לך התרת נדרים. קראתי לו עוד שני רבנים, עשינו על התרת נדרים. כשהיא יצאה, אמר רב אחד, אבל לא צריך התרת נדרים. נכון, זה כדי להרגיע אותה. אמר רב השני, צריך להודיע למשטרה, אתה לא יכול להודיע למשטרה. אין פה משהו בלתי חוקי. אבל הכי טוב היה, ובזה נסיים. היא אמרה, תודה רבה, וחייכה. אמרתי, לא, 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 לא. את משלמת לכל אחד משלושתנו אלף שקל. אז היא התפוצצה מצחוק. אמרתי, ניצחנו. יכול לספר לכם סיפורים כאלה כל היום וכל הלילה. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. <laughs>